le reste, il n'y en a pas de sous ici à l'étranger. Oui, mais ça, c'est euh, parce que c'est... En, en spoliant leur peuple, vous comprenez Oui, mais ça, c'est l'organisation du pays, et, et, et excusez-moi de dire ça, c'est le peuple qui en plus ou moins euh, l'accepte, parce que en, inconsciemment ou inconsciemment, hein, c'est et là encore, je vais dire... Euh, c'est pas nouveau, même en France euh, il y a eu la révolution française euh... non, 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 ah non, si, non, non, non. Monsieur, pourquoi c'est parce que l'élite l'élite, l'élite, l'élite ne payait pas d'impôts et, et ramassait beaucoup d'argent il y a des élites dans les pays arabes <rire> ah bah oui, les dirigeants ah, bon et ça, ah bah oui c'est ce qu'on peut appeler élite ou bien si vous voulez euh, mais si... c'est le produit de la... ce sont des élites qui est l'image de, 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 de la société ignarde c'est une société qui consomme primate la seule société qui a voulu faire un pays moderne c'est l'Irak on l'a détruit vous savez pourquoi on a détruit l'Irak parce que c'est le seul pays qui a accédé qui commence à accéder au, 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 au GSL scientifique de l'Occident on l'a détruit, tandis que les autres, leur vie, c'est une vie de primate. Oui. Vie d'animaux. Vous... Ce sont des animaux. Eh oui, mais n'empêche qu'ils ont des dirigeants. Les plus nobles. Genre, euh, le, le mot élite est peut-être mauvais. Ah, d'accord. Mais euh, c'est leurs dirigeants. C'est tout. Merci. Donc, euh, et, et, alors, je reviens pour faire une, un parallèle avec, euh, le, avec ce qui s'était passé, par exemple, en France en 1789, avec la Révolution. C'est-à-dire qu'il y avait des dirigeants, il y avait toute une, toute, toute une organisation, de, il y avait la noblesse, etc., etc., qui se, qui se, dire, qui se servait bien. Ils ne payaient pas d'impôts, etc., etc. Bon, il y a eu la révolution. Par contre, il y a quelque chose qui, pour moi, est remarquable. C'est que, en très peu d'années après, à la place du roi et de la noblesse, on a eu un empereur qui n'avait rien dix ans avant et qui était devenu très, 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 très riche après avec toute sa famille. Donc c'est bien, une fois de plus, l'exemple d'un diri dirigeant qui serve. C'est tout. Pas d'accord, pas d'accord. Ah bah si, les, non, dirig les dirigeants, les dirigeants euh, dans se servent selon certaines, euh, comment dirais-je, il euh, y a des dirigeants qui, qui sont plus raisonnables que d'autres. Oui, Alors quand vous tombez dans un pays où le dirigeant euh, se serve beaucoup, euh, bah, ça oui, ça existe. Ça, ah, personne ne peut dire le contraire. Oui, euh, mais oui mais M. Melson, oui. c'est-à-dire votre comparaison me gêne beaucoup parce que quand même, bon, euh, la, la royauté, vous connaissez le problème plus que, plus que moi, bien sûr. Mais quand même, la bourgeoisie, quand même, elle a réalisé beaucoup de choses. Elle a euh, réalisé beaucoup de choses. Euh, elle a engendré des hommes de, des hommes de science. Elle a fait ah, la mais, révolution mais... industrielle. Non, mais attendez, attendez. Tandis que là-bas, est-ce que vous savez très bien que le pays de Golfe, pour leur assiette de tous les jours, il dépend de l'étranger Il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Pour leur assiette de nourriture de tous les jours... C'est importé. Oui. Il n'y a rien à l'intérieur. Oui, mais ils vendent, ils vendent quelque chose. Mais ils font des tours, attendez. En plein, en plein sable, ils, ils font des tours jusqu'à... Je, je pas, sais, à Dubaï, mètres. etc., j'ai vu. Mais... Une... Oui, vous croyez ça, une... ce sont des gens qui ont de la culture Mais écoutez, mais ils vendent, et, 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 et ils même, sont... Mais monsieur Melson, laissez-moi. Oui, même un imbécile ne ferait jamais ça, voyons. On ne peut pas faire des tours sur, sur un, un continent qui a... Une, qui, qui, qui a une atmosphère bien déterminée, une nature bien déterminée. Est-ce que vous savez le Qatar, le luminus Qatar qu'on entend parler, M. Melson, oui. sur toutes les langues, etc. Vous savez, c'est un territoire, si vous enlevez le pétrole, je respecte le peuple, je ne parle pas de peuple, hein. si vous enlevez le pétrole et le gaz, le, le, ce, ce luminus Qatar qui est moins indépendant français, elle ne sert même pas à un parc zoologique. Vous pouvez faire de ce territoire même pas un parc zoologique, même pas, même pas. Vous comprenez Mais donc, donc, ils ont fait un tas de choses avec, avec des détours et tout ça, c'est le conseil de l'étranger, parce qu'avec le pétrole, ils vont mordre le sable. Oui. Parce ah. qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'intellectuel, ils consomment comme des animaux, l'argent est placé à l'étranger, et puis le peuple, si le peuple bouge, on le tabasse avec l'aide de l'Occident. 
absolument. Parce que ces pays-là, du Maroc jusqu'au le pays du Golfe, si l'Occident prend conscience, hein, prend conscience, et pense à ce peuple qui vit, peuple arabe qui vit dans la misère, alors que les pays sont riches, et il faut qu'il pense à la liberté, etc. Ces régimes ne restent pas un jour. Je vous assure, ces régimes ne restent pas un jour. Tous, toute tendance confondue, ça ne vaut rien. Je le dis, je suis arabe, je ne venais pas mon ethnique, ma, ma, mon, éthi, ma, ma, mon éthique, je veux dire, ma culture, etc. Votre ethnie, oui, pas du tout, pas du tout. Mais, 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 je... mais seulement, je dis des banalités parce que ce sont des choses qui sont connues par tout le monde. Ah oui et mais attendez, 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 mais tout à l'heure vous m'avez enlevé de, de la bouche euh, quelque chose, j'allais, et vous êtes allé plus vite que moi. Je vous dis, d'accord, vous dites, il n'y a rien, mais si, il y a quelque chose, il y a le pétrole, oui. et le pétrole oui. est, 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 est vendu. Avec ça, ça fait rentrer beaucoup d'argent, que les dirigeants, et les dirigeants sont faits pour ça, un dirigeant théoriquement... C'est quelqu'un qui est mis à la tête d'un pays pour le gérer. Ah oui, bien sûr. Et, et là, donc, Malheureusement. Euh, là, donc, il y a que, que vous vous estimiez que l'emploi de l'argent est, est mal fait, c'est votre droit de le faire. C'est pas de mal le... fait, c'est du vol. Parce que, et d'ailleurs, vous savez, et je, je me suis de vous couper, d'ailleurs, je crois ils sont en train, parce qu'il y a beaucoup de milliards, comme vous dites, et vous l'avez bien signalé, bon... Euh, soit virtuel, soit réel, quand disparu, etc. Mais seulement, M. Melson, on ne dit pas... Voilà, euh, le trachet, il est parti. M. Melson met beaucoup de questions, non Surtout, euh, je veux informer mes chers amis auditeurs que vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole ce soir après Robert Baer, l'ancien directeur de CIA. J'ai le plaisir de recevoir dans notre studio M. Melson, notre, un ami, euh, qui va nous parler sur la crise économique et mondiale internationale. Il a beaucoup d'expérience. Alors, euh, Monsieur Melson, pendant un certain temps, euh, puisque vous avez commencé votre travail depuis 1958, oui. j'avais six en mois bas, à l'époque. Hein. Bah, moi, j'avais en bas de j'avais 17 ans, 5 mois. <rire> et j'étais en bas de 17 ans, alors vous avez commencé à travailler avant 18 ans, Lolo. Oui, 17 ans, 5 mois. Attendez, euh, à l'époque, en France, euh, dans, on travaillait, les gens travaillaient jeunes. Et les gens travaillaient jeunes, ouais. une grande masse de, de gens travaillaient de, à partir de 14 ans. Parce ouais. qu'à l'époque, il, euh, il y avait ce que l'on appelait le certificat d'études. Ça existait. Mmh. Ça existait beaucoup. Il y avait, euh, naturellement, il y avait le bac, il y avait, etc. Mais il y avait très peu de collèges. Il y avait beaucoup moins de collèges que maintenant. Mmh. Bon, les gens faisaient leur... Euh, par exemple, je suis allé au collège, mais je suis, je devais, j'avais 20 km en train le matin et 20 km en train le soir. Oh. Donc c'est 20 km. Eh ben oui, mais 40 km. Non, non, oui, non mais c'est pour, c'est pour dire que c'était une autre époque. Bon, à partir de ce moment-là, les gens commençaient jeunes, hmm. mais il y avait une organisation dans, dans toutes, je dirais, les, les maisons où il y a, où c'était très euh, pyramidal, une organisation pyramidale comme à l'armée. Mmh. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, des... Bon, vous aviez... Euh, vous étiez employé, oui. mais il y avait le chef de section, de, après il y avait le sous-chef de titre, de, 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 le sous-chef de service, ensuite vous, avez le chef, vous aviez le chef de service, vous aviez le... Euh, vous aviez le fondé de pouvoir, vous aviez le sous-directeur, le directeur, c'était comme à l'armée, le, mmh. hein, le, le général, le colonel, le, le capitaine, le, et ensuite ça, ça descend jusqu'au jusqu au troufion. Mmh. Bon, alors à partir de ce moment-là, vous étiez, à l'époque, vous étiez, euh, pour ainsi dire, euh, repéré. Le, euh, le, le petit chef de section allait voir votre... Euh, disait, di, allait voir le, son supérieur, il disait, ah celui-là, il est pas mal. Ah. Et, et l'autre, euh, donc, euh, donc euh, vous, deviez, vous deveniez chef de section. Ensuite, euh, le, le, chef, le chef de service dit, allait voir le fondé de pouvoir et disait, ah celui-là, il est pas mal. Et ainsi de suite. Il y avait une progression qui se faisait. Excellent. Qui n'existe pour ainsi dire plus. Hmm. Bon, euh, je, je compare avec l'armée parce que bon, j'ai été soldat également. Euh, 
Donc, quel âge, à quel âge vous étiez soldat 19 ans et demi. C'était la guerre d'Algérie, donc j'ai été incorporé en 1961. Mmh. En janvier 61, euh, j'ai été soldat de janvier 61 jusqu'en décembre 62. Voilà. Mmh. Et j'étais parti. À l'époque, j'étais parti euh, pour deux ans et demi. Quand je suis parti en janvier, parce que c'était comme ça. Oui. Et il y a eu l'indépendance qui a fait que, après l'indépendance, euh, si vous voulez, il y a eu trop de soldats. Donc euh, on a commencé à, à, réduire, le, à réduire la durée. Mmh. Donc moi, j'ai fait deux ans. Euh, ce, ceux qui étaient rentrés, euh, parce qu'en France, il y avait, enfin bon, euh, peut-être que les gens, maintenant, il y a beaucoup de Français qui ne, font plus, qui ne sont plus allés à l'armée. Euh, théoriquement, on était incorporé tous les trois mois. Mmh. Hein? Donc, euh, bah, ceux, ceux qui, sont, qui avaient été incorporés euh, trois mois avant moi sont partis euh, un mois avant moi parce qu'on on est parti, on a été, euh, pour ainsi dire, libérés, c'est le mot, hein? c'est bien le mot qui est là, on, nous avons été libérés euh, par, euh, euh, comment dirais-je, par anticipation anticipation par rapport à ce qui avait été prévu au départ, tout simplement parce que les, les, les choses avaient changé. Mmh. Et, mais, alors je reviens sur, sur cette organisation euh, pyramidale qui existait et qui, à mon avis, n'existe plus. Bon, euh, vous savez qu'en ce moment, je retravaille un petit peu dans... Hein, on ne va pas dire où, je préfère pas, dans, dans quel genre de secteur. Moi, ce qui me... Ce qui me... Bah, bah, on va le dire, euh, l'assurance, voilà. Oui, non, mais enfin, bon, hein, ouais. ce n'est pas pour moi directement. Ouais. Bon, et, et ce qui, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que euh, j'ai beaucoup de mal à trouver parfois des interlocuteurs dans les grandes, dans les grandes compagnies. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus, ce, 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 si vous voulez, ce, ce système qui était euh, pyramidal et hiérarchisé. Et pourtant, et, et moi, je trouve que c'est encore le meilleur système. Euh, certaines personnes n'aiment pas parce mmh. que ça fait un peu trop ordre, trop organisation. Mais pour moi, je trouve que c'est il faut, il faut positionner chacun à sa place. Comme dirait encore M. Abbassi, « The right man in the right place ». Voilà. Donc, euh, hein, le, eh. bon, donc on, ne peut pas, on, ne peut pas, on ne peut pas mettre tout le monde à la tête comme on ne peut pas mettre tout le monde en bas. Alors, euh, ça, c'est ce que je pense. Bon, bah, c'est mon avis personnel. Hein. Je, puis c'est tout. Alors, nous sommes avec M. Melson, mes chers amis. Vous, vous écoutez Radio Sud maintenant sur 95 FM. N'oubliez pas que ce soir, juste à 2 h du matin, on va avancer d'une heure et ça va être euh, 3 h, 3 h du matin. Nous sommes déjà 20, le 29 euh, du mois de mars euh, 2009. Le temps qui passe vite, vous voyez, euh, jour après jour, l'année après l'année. Et comme vous le savez, depuis le 21 mars, c'est une nouvelle empêche qui a commencé. Nous sommes dans l'année 7031 de l'année. Perse et vous savez depuis déjà des siècles, Nouvel An en Perse ça commence à partir du mois de euh, 21 mars avec le printemps, c'était le cas aussi en Europe jusqu'il y a déjà euh, 15 euh, siècles et, et après ça a été changé c'est à dire Nouvel An en, en, en Occident aussi surtout en Europe grâce euh, à la pensée de Mitraïs qui a été dispatché ici euh, en Europe euh, par les Arméniens on peut dire et tous les milices et disciples de Mitra euh, puisqu'avant le christianisme vous savez que un grand euh, mouvement de Mitraïsme était présent ici en Occident en Europe surtout alors Nouvel An aussi c'est a commencé à partir du 21 mars, selon beaucoup des historiens européens. Mais je crois qu'en 1500, 1515, je crois, 1515, la date a été changée et c'est le janvier, 1er janvier, qui a été, été devenu le nouvel an européen, mes chers amis, maintenant on peut dire Europe mondial. Alors, euh, bonne année à tous les euh, pays perses, on peut dire, de Tadjikistan, Ouzbekistan, Albanistan, partout dans le monde que, qui croient à ça. Et nous sommes avec M. Melson euh, sur 95 de FM. Bien sûr, vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20.
ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com. Abassi, a 2 b a s i Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Alors, M. Melson, si vous êtes d'accord, on va continuer à prendre nos auditeurs hein, en, euh, en composant le 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous avez la parole. Et si vous avez des questions à poser à notre invité, M. Melson, euh, si vous avez des choses à nous dire, pourquoi pas, on est là à votre écoute. Alors, on va recevoir, on va prendre Mustapha. Mustapha, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec euh... M. Melson et on vous écoute. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Euh, une première, juste une petite question purement euh, technique. Euh, oui. euh, L'émission va durer jusqu'à 6 heures du matin, enfin 7 heures du matin, comme vient de le dire la charmante euh, hôtesse. Oui, bien sûr. D'accord. Je espère. Hein. Si, 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 si le Dieu veut, si, si, mais M. Melson reste avec moi, et si moi. Voilà, oui. Euh, D'accord. On va être là ensemble. Euh, alors, moi. Je n'ai pas entendu le, le, le début de l'émission, la première heure, je ne l'ai pas entendu. Ah, Robert Bayer, euh, directeur de avez... CIA, vous n'avez pas entendu Non, je n'ai pas entendu. D'accord, je, je crois qu'il dit qu'il va programmer une rediffusion, vous allez réécouter sur notre antenne oui, tout à prochainement. Fait. Mais j'avais en fait, euh, euh, j'ai dû arriver vers le temps de minuit, et donc euh, en début d'intervention de M. Melson, je voulais juste dire qu'en fait, techniquement, vous n'entendez pas très bien. Hein. Donc euh, ah, le, les propos du, du début, non, sont, à mon avis, pas bien passés à l'antenne. La, ah bon. Je voulais savoir, en fait, euh, si bien compris, vous, vous étiez banquier, monsieur, c'est ça Oui, je travaillais dans la banque. J'aime pas ce terme banquier parce que pour moi, le banquier, c'est le, le président directeur général. D'accord. Vous, les... vous avez quel... Quel grade Oui, quel, bon, oui, on peut dire ça comme ça. Parce ah. que vous avez parlé de, bah, de en... militaire. Ah, bah, j'étais de la suite, j'étais en haut de, de la hiérarchie normale. Oui. D'accord. Parce que vous travaillez dans la banque, vous Non, non, pas du tout. Non, non. Je, en fait, j'essaie de savoir, en fait, euh, bon. euh, à quel titre, en fait, vous intervenez. Bah, j'interviens parce que Monsieur Abassi m'a demandé parce que nous avons, euh, j'ai rencontré par hasard euh, Monsieur Abassi. Nous avons discuté de certaines choses, euh, de tout et de rien. Et puis Monsieur Abassi m'a dit, bah tiens, euh, est-ce que vous voudriez, euh, bon, venir. Euh, discuter. Alors, euh, est, il est bien clair que euh, je, je suis, euh, je vais me qualifier, je suis quelqu'un de complètement indépendant. Si, tout ce que j'exprime comme idée, ce sont mes idées. Ensuite, j'ai travaillé pendant, j'ai travaillé, euh, pour, je vais vous dire, je suis rentré dans un établissement, à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 17 ans, 5 mois, j'en suis sorti à 60 ans. Dans le même. Bon, j'ai commencé en plus bas de l'échelle. Bon, bah, après, à, à 35 ans, j'étais cadre supérieur. Hein, euh, donc, je, je m'étais assez bien débrouillé, comme on dit. Mais c'était une époque bénie où on pouvait, euh, j'allais dire, progresser. Euh, moi, j'ai connu des, des gens qui étaient chefs de service euh, à une certaine époque, dans les années 60, hein, 60-70. Parce qu'il y a eu en, en France euh, ce que l'on a appelé. Bon, il y a eu. Euh, il y a eu, euh, comment dirais-je, il y a eu ce que l'on appelle en France euh, 68. Hein Mais il y a eu aussi, à l'époque, ça doit être en 66, euh, je ne me souviens plus très bien, euh, enfin, je pense que je ne me trompe pas de beaucoup, euh, un an maximum, il y a eu ce que l'on appelle la bancarisation. C'est-à-dire que euh, la banque, le métier de banquier a explosé en France, tout simplement parce que on a obligé, les gens à avoir un compte en banque parce que euh, les gens avant étaient payés euh, en, à la quinzaine ou à la semaine ou au mois hein, selon leur, euh, leur qualification s'ils étaient ouvriers, employés etc. Et tout d'un coup euh, certainement pour euh, enfin je me rappelle plus très bien parce que tout passe tellement vite et tout d'un coup euh, certainement pour des raisons euh, fiscales, fiscales c'est à dire euh, pour, euh, parce que bien souvent, 
Hein. Euh, vous savez, par exemple, je ne vais pas sauter du coq à l'âne, mais euh, par exemple, euh, au début, quand j'ai commencé, par exemple, il y avait les chèques aux porteurs, ce qui est interdit. Maintenant, ce sont des chèques barrés. Hein. Et, et donc, euh, tout d'un coup, on a, on a dit, voilà, tout le, monde doit ouvrir, euh, tout, tout le monde doit ouvrir un compte parce que les règlements, les salaires se feront les salaires se, se feront par l'intermédiaire de comptes en banque, donc on peut suivre plus que, plutôt que du cash qu'on se transmet de, main, de la main à la main. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une explosion, euh, j'allais dire, de l'ouverture de compte. Moi, je me souviens que certains des marcheurs, conseillers de clientèle, on dirait maintenant, euh, allaient dans les usines et avaient une table et puis, euh, et puis tout le monde défilait. C'est-à-dire il y avait 200, 300 personnes qui défilaient dans la journée pour ouvrir un compte parce que le patron disait euh, « c'est ma banque, donc euh, vous, vous ouvrirez un compte dans ma banque hein? ». Donc, vous euh, voyez, il y a eu... Euh, bon, euh, j'ai connu tout ça. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, je parle pour oui. moi-même. Oui. Je parle de, de ce que j'ai vécu. Je, comme je Mais vous ne pouvez pas... Vous, vous ne pouvez pas... Enfin, vous parlez pour vous-même. Vous êtes dans ce milieu, donc forcément, vous, vous êtes imprégné par ça. Ah, ben, je pense être imprégné. Et je pense... Moi, je... ce que je voulais savoir, hum? c'est... Vous avez pris votre retraite quand euh, Je l'ai pris en l'an 2000. 2000. Oui, mais j'ai en, je... encore des contacts avec, euh, oui, oui. avec des, des amis. Crois. Et je vous dirais que. Je vous dirais que. Euh, C'est un métier qui, qui change. Parce que euh, avant, oui, les gens. Ça a changé, ça a changé depuis longtemps. Euh, je veux dire autre chose. La, la financiarisation et, et, et cette mondialisation, elle était déjà là dans les années 90, quand vous étiez en place. Oui, naturellement. Et on n'a pas parlé de quelque chose qui, à mon avis, est très important. Euh, et bon, peut-être que l'on ne sera pas d'accord avec moi. Les, vous voyez, les SICAV, les OPCVM, etc., je les ai vus tout d'un coup arriver, les, les fonds de... Les fonds, vous, savez, vous savez ce que c'est qu'une SICAV, qu'un OPCVM. Moi, je les ai vus arriver. Alors là, euh, je vais vous dire... À l'époque, je, je me souviens, j'étais dans une succursale, avec, euh, il y avait le directeur ou le sous-directeur, on discutait, on était allé, on était allé manger au restaurant, et le, euh, le, à l'époque, le, euh, le, je ne sais plus, ce sous-directeur, que, après qu'il est devenu euh, le directeur et tout, euh, me dit oh, « c'est formidable, etc. » Moi, à l'époque, je lui avais fait part de mes craintes. Je lui ai dit « ce qui, est, euh, ce qui me fait peur ?» C'est que euh, ça va, on va enlever, on va professionnaliser, euh, on va rendre opaque euh, tout un groupe de, euh, enfin des montants, euh, les montants financiers. C'est-à-dire que euh, les gens avant avaient leur, leur petit titre, euh, air liquide, accord, enfin tout ce que vous voulez, et, hein, et euh, savaient euh, la marche de leur de, le, de, de l'affaire la suivait et choisissait. C'est ce que je fais toujours parce que j'ai un, port un portefeuille boursier et euh, ça me plaît parce que c'est un peu comme une collection de timbres. Euh, et c'est plus intéressant que de confier ça à un, un, un soi-disant spécialiste qui, euh, excusez-moi, euh, n'y connaît rien. C'est un spécialiste n'y connaît rien à des moments. Oh, non, mais je parle des, des, de certaines personnes qui maintenant euh, ont... Et c'est la politique du patron, il faut qu'il fasse des affaires. Il faut qu'il fasse des affaires. Tandis que j'ai connu une époque où, euh, franchement, était, elle était plus intéressante, parce que euh, je me souviens que dans les halls de banque, il y avait les petits vieux qui connaissaient bien le truc, qui étaient très forts, moi, je me, souviens, je me souviens, à un moment donné, j'étais aussi derrière un guichet. Euh, J'avais euh, certaines personnes, je, je, je tirais mon chapeau euh, tous les jours devant eux, hein, parce que dans les connaissances techniques et, et boursières, c'était des gens... Bon, et ça, on, peut, on pourrait dire presque que ça a disparu, tout simplement parce qu'on a dit, bah, tiens, euh, regroupons tout. Et à mon avis, de, beaucoup de ces choses-là sont devenues opaques. De toute oui, façon. C'était une suite et une évolution normale. Euh... Une évolution logique. Ça portait euh... ce système bancaire qui, qui allait toujours, qui faisait toujours plus. C'était ça le, le but. Donc c'est normal qu'on qu ah, qu mais... c'est normal ah, qu'on soit arrivé à ce système-là. Ah, mais euh, oui, 
sauf que je, euh, alors je suis d'accord pour et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure euh, tout système tout, tout système toute civilisation doit évoluer le système évolue d'accord sauf que le problème, il faut que ce système, que tout ce qui est créé de nouveau, et je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez peut-être pas entendu parce que euh, quand vous avez pris après, moi ouais. j'ai dit que dans la, prof, dans la profession, euh, tout d'un coup, euh, les vrais banquiers ont été euh, un peu mis sous leur côté pour être remplacés par des ingénieurs. À partir de ce moment-là, ils ont créé des, euh, des, des choses qui... C'est exactement ce qui s'est passé avec les ouvriers. Ah ben bah, oui. Ça n'a rien d'exceptionnel, je veux dire... On, on... On, on, je suis désolé, je ne vais pas pleurer parce que des banquiers ont été remplacés par des financiers. Ah mais je suis... Vous comprenez Attendez, vous, attendez, vous avez... Euh, euh, oui, mais attendez, euh, de bien, qu'on concerne bien le mot financier. Allez-y. Je, je veux dire que, que les banquiers soient euh, remplacés par des financiers, je dirais que beaucoup de banquiers étaient des financiers avant. Or, euh, certains... Euh, euh, certains, euh, comment dirais-je, euh, financiers, euh, nouvelles vagues, ont été plutôt des mathématiciens à créer des nouveaux, des, des produits qui, euh, qui, qui étaient des, des multiplicateurs. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que la démultiplication euh, présente toujours des, des dangers parce qu'on va de plus en plus vite quand on démultiplie une vitesse et que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre des, des, des contrôles, des freins, des, des voyants, etc. Mais justement, pourquoi ils n'ont pas été mis ces, ces freins, ces voyants, ces contrôles ben Parce que peut-être que les... c'est le système lui-même qui n'en avait pas les compétences, les gens n'en avaient peut-être pas les compétences, et, ou, ou n'ont pas voulu, je, je, ça je ne pourrais pas répondre. Parce Mais que... je peux vous poser une question personnelle Oui, allez-y. Est-ce que vous-même vous avez, vous avez pensé à... Je ne sais pas, à rejoindre une organisation, soit syndicale, soit associative, soit quelque chose, pour, pour essayer de vous battre contre ça ou pas Je dirais que non, parce que je, premièrement, mmh. je n'avais pas le temps. Et ensuite, euh, je... Vous aviez, et, que je peux me permettre encore une question directe oui. et une remarque Oui, je vous, vous, vous aviez aussi tout intérêt à ne pas intervenir. Vous gagnez bien votre vie, en fait. Bah, oui, je gagnais bien ma vie. Et puis, euh, enfin... Vous continuez à bien gagner votre vie bah, Je ne continue pas à gagner bien ma vie, puisque je suis retraité. Oui, mais attendez, vous n'êtes pas smicard Non, je ne suis pas smicard, c'est vrai. Ça vous, annonce, ça vous dérange d'annoncer ce que vous gagnez ou pas oh. Oh, euh, Maintenant à la retraite bah, euh, Avant aussi, euh, allez, oui, dites-nous ce que vous avez gagné. Bah, écoutez, vous, avez, je veux dire, vous avez profité de ce système, donc euh, bon, le système était comme ça, il n'y a pas... Euh, voilà quoi. Aujourd'hui, on est Je ne crois pas que M. Melson, il avait un salaire assez savoir. important, non Pardon <rire> Mustapha, je ne pense pas que M. Melson, il avait un salaire assez important, comme vous entendez euh, actuellement non, dans euh, les médias. Non, attendez. Non, mais justement, non. Donc, non, raison de non, plus. Non, non, non. Raison de plus pour euh, ne pas hésiter, dites-nous ce que, ce que vous non, ce que vous non, non, Il n'y a pas de... Euh, voilà, à l'époque, bon, je ne sais plus, bon... Euh, quand vous êtes parti en, en 2000, vous gagnez combien en euros je... Vous avez fini à combien ben, il, y avait des, il y avait des. Il y avait des francs à l'époque. Il y avait des. C'était des francs. Bon, bah. Ben, non, mais attendez, vous ne cachez pas derrière 35, ça. 35, vous 35 bon, ou 40 francs. Je crois que tout. Vous savez, tout, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont bien compris. En, en refusant de répondre, vous, vous, vous laissez planer la suspicion et. À, à mon avis, c'est une erreur. Euh, quelle suspicion bah, vous avez bien gagné votre vie, vous avez profité du système. Non, pour moi, oui, attendez, oui. je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Pour moi, vous n'avez pas de crédibilité pour venir parler et annoncer ce type de choses. C'est pour ça que j'essaie de savoir en fait qui vous étiez. Et, ah bah, et... je l'ai dit tout de suite. Non, mais vous avez je, dit je que dis... vous parliez en votre nom perso. Oui, parce que... Oui, mais c est, c est, c est, ça ne euh... veut rien dire ça. Ah bah, ça ne veut rien dire. Attendez, Chacun vient parler, on peut parler. Attendez, venir, monsieur, parler, Mostafa, monsieur, monsieur Mostafa. Monsieur Mostafa, si vous le oui. permettez. Mais je vous en prie. Dans, un, dans une discussion comme celle-là, et c'est celle que, que j'ai voulu faire, bon, et je remercie monsieur Abbassi de m'avoir demandé de passer. Oh, c'est parce qu'il a. Et, Mais est passé, je le remercie. Aussi. Attendez, c'est parce qu'il a jugé que je, je n'étais peut-être pas, j'allais dire, euh, trop idiot. Et je, la, la question est, euh, pour moi, dans une discussion, il y a le dialogue. Et le dialogue est, je dirais, après la réflexion. C'est-à-dire qu'on échange des idées et chacun dit ça, oui, ou ça, non. Alors, euh, pour ça, de dire je suis crédible, parce que si aujourd'hui, vous aviez eu ici 
euh, par exemple, euh, un ancien premier ministre des finances, vous diriez « Ah, il est crédible, lui ». Ok. Pourquoi je dirais ça bah, Parce que, vu sa vous position... Ah bah non, à personne, de, de bien particulier. Parce que oui. des ministres des finances, il y en a eu un tas. Oui. Hein, et vous avez des ministres des finances ou des ministres du budget qui, qui, ah, je... qui, qui sans arrêt... Mais... Allô vous, pré vous présumez, hein Vous présumez de ma, de ma, de ma propre ah, réaction, et vous avez tort. Non, non, mais je, je ne donnerai certainement pas crédit à un ministre des Finances, vu la situation où on est arrivé. C'est exactement l'inverse. Ils ont démontré leur incompétence. Ils nous ont amenés à cette situation. Euh, Depuis je, très longtemps, je... que vous le vouliez ou non, c'est ça. Oui, mais... C'est leur responsabilité. Attendez, je dirais encore autre chose. Ils oui. sont aussi dans un système. Bon, mais bien sûr, en, fin compte, système, en fin de compte, la, vous, la différence, vous demandiez... La différence, c'est qu'ils en profitent. Oui, mais vous me, de... euh, vous me demandez... Donc chacun son rôle, bon, hein. Moi, chacun son rôle. moi euh, je dirais que, dans le fond, j'en ai profité, tout simplement, parce que, parce que j'étais... Euh, mais j'étais J'étais relativement... Que... Attendez. J'étais relativement euh, satisfait, euh, parce que, je, je, entre nous, je suis d'un milieu, <coughs> pardon, plus que modeste, et, euh, oui, monsieur, plus que modeste, et j'ai pas peur des mots, et euh, j'étais... Ça veut un... dire quoi bah, écoutez, mon père ne savait ni rien écrire. Et... Bah, le mien aussi, mais c'est pas... Attendez, attendez, pas attendez, dire. attendez, attendez. À 29 ans, il s'était retrouvé euh, hémiplégique. Hein oui. D'accord Donc, euh, il ne pouvait pas travailler. Hein mais quel est le rapport Ça veut dire ça veut dire que quand... Bon, vous... Je ne vois pas le rapport, là. Si, si. Je suis désolé, j'ai l'impression que vous essayez de vous, vous cacher derrière des, des excuses fausses. Non, c'est pas... Votre père était ah, hémiplégique. Non, 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 attendez. C'est malheureux, mais... Premièrement, c'est pas le seul. On n'est pas en train oui. de parler de Non, ça. mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que je veux dire. J'essaie de, de ne pas vous agresser. J'essaie d'avoir une, non, non, mais, une discussion attendez. saine non, non. et franche. Non, mais alors, ce que je tout, veux... hein. Non, mais attendez. Écoutez-moi. Ce que oui, je veux dire. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire. C'est que quand on, on est euh, euh, d'un milieu où on a vu certaines choses euh, que c'était difficile. Euh, bah, on est plus facilement satisfait euh, et donc euh, et on, on se dit bah, je suis content tout de même et puis c'est tout non, mais, mais c'est personnel c'est personnel non, mais, je, mais monsieur je, 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 vais, je, je vous rassure tout de suite si, si j'avais été à votre place j'aurais fait la même chose que vous c'est évident ben voilà. mais, c est, c est, mais le, le problème ne se pose pas là on par est dans contre, une situation aujourd'hui on est dans on n'arrête pas de nous bassiner de nous le répéter sans arrêt c'est tous les jours on nous parle de ça on est dans une crise oui. moi la, la question que je voulais euh, crise, surtout euh, vous poser c'est où on va après et c'est quoi l'étape suivante Bon. Quelle, quelle est la solution Bah, écoutez, vous voulez que je vous fasse peur Ben, euh, allez-y. Bon. Je demande que ça. Faites-moi peur. Il y a six mois déjà, euh, six mois, non, je, en discutant avec mon fils, je disais, euh, je vois euh, dans un avenir très proche un, une explosion. Une explosion sociale. Bon, vous allez me dire, c'est pas tout, c'est pas neuf. Il y a un mois, euh, enfin, ou 15 jours, mon fils me dit, tiens, euh, on, on reparle de ça. Pour moi, il est, je pense qu'on ne peut, pourra pas échapper à une catastrophe. Parce que les anciens, là encore... J'ai cru comprendre, attendez, oui. j'ai cru, cru comprendre qu'on était déjà dans la catastrophe. Hein. Non. On a quand même déjà... Ça sera pire. Ça sera Combien pire. Ça sera 4, pire. 90 000 chômeurs tous les mois Oui, je ça sais, mais ça sera pire. Justement, on, non, peut, on, suis, on ne peut pas... d'accord. On ne peut pas Pour l'instant, vous ne faites pas peur. Hein. C'est annoncé depuis longtemps. Vous savez, ça, hein. comme je vous l'ai dit, je suis d'un milieu euh, modeste et puis j'en ai aucune honte. Par contre, je vais vous dire une chose. Ces gens-là, les gens qui m'entouraient, avaient le bon sens. Ils avaient connu la guerre 14, hein, de 14 à 18, ils avaient connu la guerre 40, hein, de 40 à, à, 40, à 44 en France, hein, parce que 45 c'est en Allemagne, ça s'est terminé en 45 en Allemagne. Et ces gens-là avaient connu la crise de 29 et ils disaient toujours, hein, c'était des gens modestes, ils disaient, oh, il va falloir une guerre pour remettre euh, les choses euh, pour remettre les choses en place. Et ça, je vous avoue que ça me fait peur. Parce que, entre nous, euh, comme vous le dites vous-même, moi, je, cette semaine, j'en discutais encore, euh, 80, 000, euh, 80 000 chômeurs dans un mois, plus 70 le mois précédent, ce qui fait 150, etc. Non. Mais où va-t-on Non, c'était 90 au mois de janvier, bon, alors, 80 euh... au mois de février. Ah bah, vous... Mais sa sachant, attendez, oui. sachant que, que le mois de février n'a que 28 jours. Oui. Donc si vous ramenez au oui, Corata, oui. c'est exactement, on est sur la même ligne. D'accord. Et, et, et là, à partir de ce moment-là, 
je, je dirais que euh, ce qui me fait peur, c'est que euh, maintenant, qu'il y avait avant une vague, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui, pour diverses raisons, n'avaient pas d'emploi ou n'en voulaient pas, hein, parce que ça, ça aussi, ça existe. Tout d'un coup, là, maintenant, ce n'est plus ça. On voit arriver par fournée des, des, des centaines de personnes, des milliers de personnes, qui, parce qu'on on entend tous les jours que on, on, dans, dans qu'une qu entreprise qui avait 400 personnes, on licencie 200. Avant, elle en licenciait 10. Maintenant, on en licencie 200. Bon, alors, pour moi, j'avoue que ça me fait peur, parce que... Mais pourquoi ça vous fait peur parce que je n'aime pas le désordre. C'est tout. Je n'aime pas que les gens soient malheureux. Mais voyez, moi, avec, avec l'ordre qui, qui nous a amené à cette situation, moi, je dis vive le désordre. Moi, j'espère au contraire, bien sûr, j'espère que ça va péter. Au contraire, il n'y a que ceux qui n'ont rien à perdre. Il n'y a que ceux qui ont à perdre qui ont peur. Vous êtes nihiliste. Je ne suis pas nihiliste. Vous voyez, vous essayez tout de suite de me coller une étiquette. <rire> non, 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 attendez. Alors, vous plaît, là, monsieur, là, 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 encore, vous là encore, je ne veux pas coller... Je ne suis pas nihiliste. Je ne veux pas coller des étiquettes. J'ai simplement ah bah, employé le non, terme bah, ça, votre discours, pour m'amuser. Mais vous venez de le oui. faire. Mais oui. Vous venez de le faire. Oui. Nihiliste. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Nihiliste, bah, ça, ça me semble absurde. Je ne connais personne qui est nihiliste. C'est détruire Alors, pour... Ça va attendre, monsieur Melson, il va dire c'est quoi nihiliste Allez-y, dites-le nihiliste. Parce qu'il est encore jeune, il ne sait pas bah, nihiliste. Je crois ouais, que, que nihiliste, c'est ce le nihiliste, c'est celui qui veut détruire pour tout recommencer mieux. Pour que... Qu Qu'est-ce avez... Qu que vous avez dit tout à l'heure au sujet de... De... de ceux qui avaient connu la crise de 29 Qu'il fallait une bonne guerre pour tout reconstruire Non, hein les... j'ai pas dit moi, j'ai dit que les... Non, j'ai pas les... dit vous, j'ai les... dit ceux qui étaient là avant et que vous preniez en oui. modèle des personnes euh, non, qui, non, bien, non, qui... Non. qui avaient des valeurs. Non, c'est pas ça. Ah, vous l'avez présenté comme ça Non, mal... non vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Je, je, oui, je, voulais... Je, je, voulais dire... je voulais dire que ces personnes qui avaient une certaine expérience, qui étaient des gens simples, avait vécu des choses dures et, et, et malheureusement ces choses dures bah, pour elle ça a été ça avait été la fin ça avait été la fin FIM hein, naturellement ça avait été ça avait été très dur ça avait été euh... la fin aussi euh, FIN hein. oui pour certains bah et, oui. et, et, bah, et, et à ce comme maintenant et, et à ce moment là et, et c'est pour ça que euh, moi ce, ce qu'ils disent ça me donne ça m'a je ça m'interpelle et je me dis, euh, pourvu qu'il n'ait pas raison, pourvu qu'il n'ait pas raison, pourvu que, mais oui, mais que ça se rétablisse. Oui. La situation dans laquelle on les met fait qu'ils vont aller vers ça. Ah ben naturellement. Ce qui est na normal. Eh oui. Ah, normal. Est ça qui est... Quand il y a une injustice, vous vous révoltez. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire Ça a toujours été le cas. Et ça, oui. ça fait des années qu'on dit que le, ce système oui. va nous emmener à la catastrophe. Oui. On le sait. Mais... Je veux ah. dire, la majorité, on sait que la majorité des Français est en dessous. De la moyenne, enfin, c'est une évidence, mais il y a une poignée qui s'enrichit effectivement au jour le jour et, et, et qui ne sait même pas quoi faire de cet argent. Ils ont des comptes en banque partout, dans, notamment dans les paradis fiscaux et compagnie. Ah oui, oui, On sait très bien qu'ils ont investi sur des candidats aux élections, etc., et qu'ils ont un contrôle plus ou moins direct euh, sur la politique. Et ben voilà, qu'est-ce que vous espérez d'autre comme résultat oui, mais alors... On n'est pas en démocratie. Là, vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas en démocratie. Euh, je suis assez d'accord. La démocratie, c'est pas... Alors, me dites pas que la démocratie, c'est le vote. Hein. Ah, mais non, je suis d'accord avec bon. vous. Hein. Pardon, alors, la démocratie, Mustapha, nous sommes avec Pierre également. Pierre, oui. bonsoir. Nous sommes oui, avec bonsoir. M. Melson et Mustapha. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais dire que... D'abord, je suis de la vie de l'espèce de gauchiste qui a... qui a pris l'appareil, là, pour dire que tout va aller mal et tout. Euh, on a combien de chômeurs maintenant 2 millions 400 000, je crois, à peu près de chômeurs, non en France. Il, y a, il y en a plus que ça, je crois. Combien de, de Ils sont à 2 millions 3. 2 millions 3, je, de, je 2 crois. 2 millions 3. Oui, je crois. Bon, je alors, crois. je voulais dire que sous Mitterrand, au maximum du chômage, il y avait 3 millions 3, ça fait 1 million de moins, donc. donc non. Il y, a encore, il y a encore une marge, et à, à 3 millions oui. 3, là, non, non, le non, sujet, c'est une cause de 3 millions 3. Euh, attendez. Non. À autre, autre... Quoi, non, quoi, non, en... non. Attendez, est-ce que j'arrête euh, Je me permets de faire une petite remarque. Nous ne sommes plus en 80. C'est à, à chaque époque, c'est. Non, dire, mais la France avait supporté un chômage de, à 3,3 millions. Oui. Et qui est d'ailleurs probablement mieux indemnisé que maintenant, parce qu'il euh, en avait passé à la vis pas, plusieurs fois de, pour le, le chômage. Mm -hmm. Donc je veux dire, euh, la France a supporté un chômage de 3,3 millions. Donc tant qu'on aurait fait autre chose de 3,3 millions, on supportera probablement. Mm -hmm. Non, mais non, on ne pas, pas au-delà, parce qu'au-delà, ça peut être dangereux, effectivement. Mais il faut voir jusqu'à quel point euh, le CT peut, peut tenir le coup. Mais, non mais on n'était pas dans la même situation. Hein. Bah, c'est ce que je dis. C'est ce pas la même situation. 
D'abord, il faut J'aimerais dire regarder... aussi que si on espère qu'on était... va péter, qu'il revient mondial Alors, et quand tout... On est... Quand on était au chômage dans les années 80, je ne crois pas qu'on avait les mêmes indemnités qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le RMI vous date de... Le RMI date de... de... Attends, attends, attends. Sous, sous l'USCAR, sous l'USCAR, pendant un an, on avait 90% au début du salaire, je crois. Et alors après 70%, euh, mais avec, quand on paye, on paye tout ça, c'est comme si on avait 80% alors, ou à peu près. Je crois que D'accord. Je veux dire, ensuite, euh, la première année, hein, ensuite, ouais, mais... le RMI s'était mis en marche en 86, je crois, un truc comme c'est ça. C'est Rocard, je 89, crois. 89, c'est Rocard. 89, bon. C'est Rocard. Donc, je veux dire, euh, à l'époque, il vaut juste 3 millions, 300 000 ou pas loin. Oui, mais donc, je veux quelles, dire, euh... quelles étaient les prestations sociales Les prestations sociales Ben oui. Est-ce qu'on avait réduit les prestations sociales Est-ce qu'il fait, il fallait payer les boîtes de médicaments, par exemple est-ce qu'il fallait payer un euro à chaque fois qu'il y avait euh, un déplacement d'ambulance, par exemple Est-ce que les personnes qui sont en, de ma- en longue maladie devaient payer 0,50 centimes par boîte de médicaments Est-ce qu'il y avait ça Non, mais ça c'est 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 la, 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 c'est la, c'est la note, mais c'est chose. Attends, attends, faut pas exagérer, c'est je, je, te dis un, je te donne une autre info et après tu pourras intervenir. Comment était calculé le mode, le, le taux de chômage Aujourd'hui, on a neuf catégories, neuf catégories. On en retient une, une seule. Il y a trois, il y a, actuellement, il y a 3 millions de chômeurs, mais c'est uniquement ceux qui cherchent à plein temps et qui sont disponibles immédiatement. C'est ce que je c'est voulais... Tout. C'est, pardon. Il y a non, 9 mais attends. C'est, c'est ce que je voulais dire on aussi. Calcule, on calcule actuellement en France le chômage d'après le BIT, le Bureau ah. international du Travail. Et alors, alors qu'avant, on avait un décompte qui était purement français. Et bien, bah, je te fais pas dire. Et ça faisait 300 000 chômeurs en plus pour... Et bah, tu, tu es euh, avec le alors, ne compare français. pas. Alors, tu peux pas comparer. Tu peux pas ouais, comparer. Honnêtement, tu ne peux pas comparer. Je suis d'accord. Et, et, on n'était pas sur le même modèle. Je suis d'accord Prenons avec le modèle. Attends. Je suis d'accord Prenons avec Mustafa. 80. Appliquons aujourd'hui. On va regarder si on frôle pas les 10 millions de chômeurs. Euh, peut-être que et de pauvres. Beaucoup, mais... On en est là. Faut pas s'étonner qu'on, qu'on soit dans une, dans une si situation. Si tu mets dans le chômeur les pauvres, on est on est moins 10 millions, c'est tout. Hein. Pardon si on, tu mélanges les chômeurs et les pauvres, effectivement, on, est, on doit être pas loin de plusieurs millions de, de plus. Hein. Les pauvres et les chômeurs, ça fait... Il me semble que les pauvres, il y en a... Nous amène à ça. Ceux qui sont, pas, ceux qui sont chômeurs, euh, ceux qui sont pauvres, en sont tous les chômeurs. Et c'est des gens qui ne sont pas inscrits à l'NPE, il y en a un paquet. D'accord. Hein. D'accord. Tu as entendu parler de la notion de travailleurs pauvres Oui, évidemment, il y en a voilà, 1 300 000, comme existe. ça, je crois. Mais depuis million, quand euh, elle est apparue Depuis quand elle est apparue, cette notion c'est nous sûr, elle est assez récente, effectivement. Ben, je te le fais pas dire. Ben, voilà. Avant, ouais. il n'y avait pas ça. Il ouais. fallait regarder quelles étaient les prestations sociales qui compensaient. Parce que globalement, en fait, tout, tous les ans, on gagne un peu plus d'argent que, 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 que l'année précédente. Ça s'appelle la croissance. Non, mais il y a quand, la, même, y a quand même une euh, compensation pour les travailleurs pauvres. Hein. Parce que les travailleurs répartition... pauvres, attends, attends, tu c'est permets. Les ouais. travailleurs pauvres, maintenant, la plupart travaillent à temps partiel. Hein. C'est que les travailleurs plein temps ne sont pas pauvres. Je, je, Ils gagnent je le SMIC au moins. D'accord. Il enfin, y en a beaucoup qui s'est imposé quand même. Hein hein il faut tenir compte du fait que le travail partiel est imposé. Il y en a beaucoup qui voudraient travailler à temps plein, par exemple, mais qu'on impose. Il y a des travailleurs précaires. Il y a environ des, 30, des des femmes qui tra- 30 et 40% des femmes qui travaillent à, à temps partiel. Combien et Parmi elles, il y en a. J'ai lu ça dans le, l'État de la France, là, là, un bouquin sur le, en, en 2005-2006. Il, il y a 30% ou 40% des femmes qui travaillent à temps partiel. Et uh-huh. sur le tas des, de, sur, sur ces femmes-là, il y a environ le tiers qui veut travailler à plein temps. Et les hommes, il y en a même et ça pas fait, 50% ça fait ou un truc comme ça. Donc je veux dire, ça fait combien en chiffres hommes et les femmes. En chiffre brut, ça fait quoi En nombre d'humains Parce que 30%, 40%, ça veut rien dire. 30% sur 100 personnes, d'accord, ça fait 30 personnes. 30% sur 10 millions, ça, ça fait autre chose. Mm. Tu vois, les, les, les chiffres, il faut, faut les manier avec précaution. On, on fait ouais. ce qu'on veut aux chiffres. Ah ça, je suis d'accord. Ce qu'on veut. <rire> Je veux dire aussi aussi de sécurité guerre mondiale, à mon avis, si les populations mondiales sont raisonnables, il n'y aura pas de guerre mondiale, parce que maintenant il y a l'arme atomique. Si on va autre pour un nouvel Hitler, il y aura pour une guerre mondiale et ça, ça sera pour une cata encore pire que la seconde. Mais je veux dire, euh, les gens sont pas idiots, ils savent très bien les dangers qu'il y a maintenant dans le monde et tout, avec la, le, en plus l'arme atomique et tout, donc je veux dire, il, il faut espérer qu'ils soient raisonnables. Je ne suis tout. pas d'accord avec vous, Pierre, tout simplement non. parce que les, les gens ont prouvé dans l'histoire qu'il y a toujours quelque chose qui est déraisonnable quelque part. On est là, être raisonnable, oui, on, on voudrait, on voudrait tous que les gens soient raisonnables et que les dirigeants soient raisonnables. Mais euh, y, y, on voit, on voit que c'est très facile que, que ça dérape, 
Et voilà. Mais écoute, comment t'expliques que depuis, euh, depuis euh, de 80, de, 89-91, oui. de 45-91, il y a peu de conflit entre l'URSS et les états unis parce qu'il y avait l'atomique, c'est tout oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais pas je dirais des guerres locales, oui, mais, mais pas des ouvertes. Oui, mais c'est vrai, mais je dirais que c'est parce qu'il n'y avait pas, hein, euh, il n'y avait pas un Hitler, parce que un Hitler. Euh, il y avait un Staline, en, en, quand même. En il y avait un Staline, 45, hein, il y avait un oui, Staline hein. oui, mais attention. Il y avait un Staline, hein. Oui, pendant mais, 8 ans ou quoi. Parce que Hitler, si je suis persuadé que si Hitler avait eu en 45 euh, la bombe atomique, il aurait la, pu sur le la bombe atomique, il aurait quitté. Et même s'il avait su que ça, ça détruisait tout son peuple, il l'aurait fait. Mais il voulait la fin du peuple allemand, de toute façon, c'est clair. Hein. Hein, comment il, a, il est pareil qu'il a dit, euh, oui, bah, puisque le peuple allemand ne s'est pas trouvé à la hauteur, bah, euh, il, il doit disparaître. Il ne lui pas une larme. Et oui, tout. il aurait dit, il aurait ouais. dit ça. Hein. Donc, euh, donc, des gens comme ça, euh, demain, vous, ça, ça risque de, de se représenter. Pour moi, c'est une évidence. Mais la plupart des gens que, que sont, sont conscients du danger, quand même, à mon avis. Comment La euh, plupart des gens mais, sont conscients du danger. Oui, mais qu'est-ce qu'ils pourront faire ça dépend, ça dépend à quel niveau ils peuvent arrêter. On Parce que après pour Le Pen ne pas après, voter après, pour... Après, euh, bah tout, bon. Non, mais après, c'est tout un système. Quand on voit... Bon, euh, j'aime... Euh, comment dirais-je Je suis un amateur d'histoire, hein, de, de l'histoire. Euh, donc, je... Je pense que je connais, assez, je touche assez ma bille. Moi, mon grand, ce que j'aime, euh, enfin, ce que j'aime, il euh, ne faut pas interpréter comme ça. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour les, les, les gars qui ont fait la guerre, la guerre 14. Parce que moi, euh, je, je m'imagine toujours être dans un trou, là, attendre le coup de sifflet. Hein, et, et sortir et foncer droit devant. Bon, moi j'ai connu des, à mon âge, j'ai connu des, des, des gens qui l'avaient fait. Et ils m'ont dit, c'est vrai qu'on leur donnait de l'agnole pour leur donner du, du cœur au ventre. Hein. Bon, euh, c'est tout de même quelque chose... De, de, alors, euh, des choses comme ça, ça peut revenir. Hein. Ouais, bon... J'espère qu'en tout cas, ils en seront résultats, mais que ça, ça serait évité, quoi, c'est tout. Bon, on, de toute façon, on est tout de même à une autre oui. époque. Il y, a eu la, il y a la mondialisation, il y a la mondialisation qui, qui rapproche tout. Si je pouvais donner un avis, je dirais que, euh, à, de, par moi-même, euh, je ne vais pas employer le mot internationaliste, je serai un internationaliste, parce que, pour moi, l'idéal... Euh, on devrait, pour mieux se comprendre, moi je suis pour que les gens, qu'on aurait à peu près la même langue. L'autre jour, je discutais avec M. Abbassi. Je disais que pour moi, j'avais beaucoup d'admiration pour euh, la civilisation romaine, parce que la civilisation romaine, qui était impérialiste, comme on pourrait dire, elle, avait, elle, elle, elle allait tout le pourtour méditerranéen, elle allait jusque l'Angleterre, la, jusqu'au Rhin, etc. C'est-à-dire que les gens, elle allait à l'Espagne, c'est-à-dire qu'à l'époque, les, les lettrés, si on peut dire, hein, les gens qui avaient une certaine éducation, parlaient le latin. Tout le monde parlait la même langue. Non, non, c'est faux. Ah bah, alors, dans alors, la, la partie orientale, ils parlaient surtout grec. Et oui. latin dans l'autre partie. Oui, mais les Romains parlaient euh, souvent avaient des liens très étroits avec les Grecs. Hein. Alors, Donc, M. Mersan, nous femmes, avons les, les, les Mustapha les aussi qui va terminer. Mustapha, et nous avons également avec oui. nous Bachir. Bachir, bonjour. Oui, bonjour. Mustapha. Euh, oui, ouais, je suis là. Écoute. Euh... Et mon invité, c'est M. Melson. Enfin, euh, bah, je... enfin, la personne invitée, c'est... Allô Oui, oui, M. Oui, Melson, oui, oui, on vous entend. Oui, euh, ce que je, je voulais vous dire, c'est que... Euh, bon, en vérité, bon, euh, l'explication bon, du problème d'aujourd'hui, bon, il traite depuis très longtemps, si vous voulez, c'est comme si... Il euh, euh, y a une maldonne dire que pour certaines personnes, on va faire des, des lois, des règles euh, précises euh, euh, qui sont obligées d'obéir de, de, à toutes ces lois. Et puis pour d'autres, il euh, n'y a aucune loi, il n'y a, y a, euh, a pas de règles. Euh, tous les tu penses à qui Alors, Effectivement, euh, c'est comme ça. Bon, ben, Allô euh, Ceux qui, euh, qui ne sont soumis à aucune loi, à aucune règle, ben, euh, ils s'enrichissent, bon, bah, euh, c'est comme un, dans un match. Bah, de... 
il y a deux équipes, il y a l'équipe le, le peuple d'un côté, puis l'autre c'est euh, euh, les nantis, tout ça, c'est là. Bon, le peuple, il doit obéir à des règles et tout, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et puis les autres, euh, euh, tous les coups sont permis. Donc, euh, ils sont tous les coups... Tu peux aller euh, aux français au niveau mondial Allô Tu peux aller aux français au niveau mondial Oui, au niveau mondial, hein, tout à fait. Au niveau euh, mondial, euh, regarde le pays d'Israël, il y a un vieux, président qui fait des viols, il est jugé, hein, il euh, risque ses en tôle, hein. euh, On n'a fait aucune règle, aucune loi, euh, donc ça s'est mondialisé. Enfin, ça, 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 Pardon j'ai pas entendu. Euh, le phénomène s'est mondialisé, de toute façon. Euh, non, mais attends, il y a des pays où des gens importants sont jugés. La, la France, euh, c'est un peu un, un cas un peu particulier parce que, par exemple, ce genre contaminé, il y a eu trois ministres inculpés, aucun n'a été condamné. C'est un peu, ça fait louche. Hein. Ouais. Et je veux dire, euh, quand tu vas dans d'autres pays, quand même, euh, c'est parfois différent. Hein. Par exemple ben, En Israël, je te dis, il y a un président qui a été inculpé pour viol, il risque ses entôles. Hein. Oui, c'est possible, mais enfin, au niveau euh, du système commercial, euh, je parle au niveau de, de, du système commercial, puisque tout, tout se bat par rapport à, à l'argent, euh, au niveau commerce, euh, tous les coûts sont permis, il n'y a pas de règlement. Enfin, non, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois. Il y a des lois. Il y en a même d'autres. Il y a des lois, par exemple, pour le, quand on est, quand on est un des délais d'initié, tout ça, on est château. Il y a des lois, tout ça, par exemple. Le délai d'initié, et puis en France, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois. Ne parlez pas en même temps, ça sert à rien. Parce que j'entends pas tout. Des personnes, par exemple, qui vont avoir quelques retards de mensualité en lui vole sa baroque. Et puis d'autres qui ont des, 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 trous, des trous immenses, euh, hop, euh, des gens vont, euh, leur, vont, vont leur combler le trou. Eux, ils vont pas, ils vont pas avoir euh, leur maison euh, supprimée, euh, on va leur donner de l'argent. Euh, ok. Et pas, pas, pas chier. Pas chier. Oui. Oui. Est-ce que tu as une solution C'est quoi ta réponse mal. Bon, j'ai des problèmes de téléphone parce que j'entends. Je, je vais être obligé de raccrocher parce que je ne peux pas parler. Euh, bon, d'accord. Bon. Je, je vous vous écoute à l'air Je peux dire aussi mon petit avis. Je vais dire mon avis. Hein. Euh, là encore. Ah. Ah. Allô Oui, mon cher médecin, on vous écoute. Alors, euh, c'est Bachir qui est parti. Hein. Ah bon, Bachir est parti. C'était coupé. Bon, Bachir. Alors, je, ce que je voulais dire encore, c'est une considération très généraliste. C'est que La Fontaine a écrit euh, « Selon que vous serez puissant et misérable, les jugements de cours vous feront, etc. etc. » Et bien, ben, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. C'est une réalité. Oui, non, c'est une réalité. pas vrai. Ah bon Ah bon, alors ben non. Alors, tout va bien, alors. Attendez, attendez. C'est une réalité si vous l'acceptez. Ah ben. Et si vous l'acceptez, vous êtes complice. Je suis d'accord. On n'est pas obligé d'aller... On peut au moins y réfléchir et en discuter. Mais je suis d'accord. Mais dites pas que c'est une réalité, que c'est comme oui, ça. Oui, mais c'est la réalité. La réalité. C est, c est, non, mais que soit la réalité, d'abord, c'est une réalité partielle. Oui, mais elle existe. Moments. Mais elle existe. Mais elle existe. Ah bah, mais la réalité, par définition, elle existe. Mais c'est ah. pas celle que vous décrivez. Parce qu'elle ah. tend toujours vers ça, à mon avis. Bah, et oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut des, entre guillemets, des, des, des enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est des contre-pouvoirs. Ah, Rocky, bonjour. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va et toi bah Il voilà. n'y a pas de contre-pouvoir. Je vous passe par radio Oui. Alors, je suis genre contaminé. J'ai une explication parce qu'il y a un une, une ministre qui a été dit qu'il qu était responsable et pas coupable et on dit qu'il avait raison. Ça veut dire quoi, responsable et pas coupable En général, on est coupable et ah bah, pas responsable. Attends, on est, est un coup sujet, grave. Là. On fait un truc, on est, on est coupable et pas responsable. Ouais, non, mais attends. Mais là, j'ai pas pigé le. Ah, mais tu, tu mélanges tout là est-ce qu'on peut juste rester sur, sur le, le problème du jour Ouais, mais enfin bon, j'aimerais plus non, savoir. D'accord, on peut en parler après si tu veux. Ouais. Mais là, tu es en train de nous emmener sur un autre, un autre débat. Ouais. Et à mon avis, on, 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 on se perd dans, dans des considérations qui n'ont rien à voir avec le débat de fond. Ouais, ouais. moi, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant. On sait que donc euh, la catastrophe ne fait que commencer. Ouais. On va avoir des gros problèmes économiques, évidemment, mais donc sociaux. Co comment ça va évoluer et vers quoi on va Et quelles solutions on peut proposer pour essayer soit, un, d'éviter euh, euh, la colère, donc la catastrophe, donc la violence, etc., ce qui est un scénario envisageable, et, et ce qu'on peut faire. Moi, j'aimerais avoir l'avis, donc, du, de M. Melson. 
Bah, mon il, est, il, est dans, il est dedans, en fait. Entre euh, guillemets. Hein. Non, entre guillemets. Hein. Non, non, mais entre guillemets. Comme dire, comme dans, dit, dans le oui, milieu, mais... dans le milieu bancaire. Non, ça que je, veux dire. je ne que suis plus depuis ça. longtemps. Mais, euh, enfin, depuis, euh, depuis que je suis parti en retraite. Mais, euh, mon... Bon, euh, ma, so ma solution, si on peut dire, euh, premièrement, il euh, ne euh, faut pas aller trop vite, mais euh, je dirais qu'il n'y euh, en a pas parce que je suis un peu euh, désabusé. Parce que c'est la solution, elle, est, elle, elle devrait être euh, mondiale. Or, euh, chacun tire, quand on regarde bien, chacun, chacun tire de son côté. Quand, vous, quand on pense, euh, pour moi, l'Europe, l'Europe, on dit l'Europe, 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 mais pour moi... L'Europe euh, existe très peu parce que, en fin de compte, j'ai l'impression que chacun, chacun tire sa, la couverture de son côté hein, et, et, le, et, et, ça, et ça ne fera que s'amplifier avec les difficultés. Alors, euh, pour mais, moi... Mais vous dites que l'Europe n'existe pas, mais elle existe, l'Europe. Ah bon Comment Expliquez. Bah, c'est l'Europe économique, c'est celle ah, qu'on a voulu faire. Ah, qui a voulu bah, faire ça Ah bah, qu'on a élu, ceux qu'on a choisi, ah bah, je veux dire les populations, voilà, euh, oui. les référendums et compagnie. Si, euh, voilà. si c'est comme ça, oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que on aboutit à quoi Mais bon, je vais dire que j'ai pas la solution. Mais la monde. Qu'est-ce que l'on fait On fait des transferts. Euh, par exemple, là, euh, j'ai des actions en Michelin pour ne pas le citer. Euh, on fera pas des pas des masses des masses, hein, mais j'ai un petit portefeuille parce que là aussi, euh, ce qui me fait on ne va peut-être pas être d'accord avec moi, mais le, tout de même, la base de l'actionnariat, c'était tout de même de l'investissement, c'était tout de même de prendre un risque et, et, et d'acheter, moi je trouvais sympa, par exemple, d'acheter euh, un titre comme Air Liquide ou autre. Bon, tout ça pour dire que Michelin, j'ai reçu le, le compte-rendu euh, de, de l'Assemblée Générale, etc. Bon. Quand je vois les quand je vois les décentralisations, enfin plutôt les délocalisations qui sont faites dans les pays euh, comme en Slo oh. Slovaquie, euh, euh, européens, hein, je parle européens, oh. oui, pauvres, et qui sont rentrés depuis peu dans le marché commun, on voit que pour moi, si j'ai bonne mémoire, j'ai noté qu'il y avait 10 ou 11 000 personnes qui, qui étaient employées là-bas, alors qu'avant, le, le site, tout le monde le sait, c'était Clermont-Ferrand. Bon. Alors, donc, il y a tout de même un, une, comment une, une évolution, une éva, enfin, pas une évasion, on, a, on, a, on s'en va à un transfert vers, 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 vers la pauvreté. Vers la pauvreté. Euh, comme si la, la pauvreté va engendrer la pauvreté. Bon, alors, il euh, y, y a tout de même, c'est tout de même inquiétant. Attends, parce que, oui. Tout, non, tout le monde ne devient pays... pas pauvre hein, dans l'affaire. Hein. Ah non, ah bah non, bah non. On est bien d'accord. Bah, c'est sûr. Les, mais sûr. les dirigeants, les, les, sont les, pas pays, pauvres. les pays qui, qui ils sont des en pauvres, en, en s'instruisant, ils, ils risquent peu à peu. Je veux dire, en 20 ans, 30 ans ou quoi, ils vont devenir plus, plus riches. On, on leur donne on des, leur on leur augmenter, donne des compagnie. miettes parce qu'ils n'avaient rien. Et donc, ils sont satisfaits. Pardon. Mais chez nous, effectivement, les, les travailleurs qu'on a mis à la porte, parce que c'est ça le truc, et qu'on va devoir payer via les ascétiques, c'est qui c'est qui paye C'est l'État, c'est-à-dire nos impôts. Donc c'est nous tous qui Mais cotisons pour ça. Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt, effectivement, à maintenir... du travail ici, en fait, on est plus ou moins en train de revenir là-dessus, mais euh, au niveau européen, ça va un peu bloquer euh, plutôt que, euh, effectivement, d'avoir accepté pendant des années la délocalisation, ah, oui. euh, finalement, on se tire une balle dans le pied. C'est ce qu'a fait... Euh, Alors, Moustapha, euh, Moustapha, Pierre, Rocky, attendez, attendez. Monsieur Melson, qu'est-ce qui se passe ici, là J'avale un morceau de pain. Non, 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 là. <rire> non, on ne veut donc passer à 3 heures du matin. Vous savez que notre horloge, il est automatique. Elle a avancé d'une heure. Voilà. Elle a avancé automatiquement, non On ne l'a pas touché. 